Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven Heroes que jolín ya hacía tiempo que no teníamos noticias sobre este juego de Inazuma al fin y al cabo así que vamos a darle eh, sobre todo pues si os gusta este tipo de vídeos agradecería vuestro like como siempre y compartirlo para que la gente sepa que han actualizado la página web han actualizado la página web de Inazuma Eleven Heroes The Great Road eh, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Es inazuma.jp barra Great Road. Así que vamos a analizar un poco eh, lo que nos ponen en la portada, ¿vale? Obviamente, pues estáis viendo que son eh, diseños nuevos. O sea, estos diseños no los habíamos visto. Asuto con esta cara es nuevo. Marquemans con esta cara es nuevo. O sea, todos tienen poses nuevas, básicamente. Y pues es una portada nueva, como tal. Pero hay cosas de, de esta propia portada que me llaman bastante la atención. Uno es que han puesto la fecha, finalmente pues eh, aseguran que sale en 2020, sí que es cierto que dijeron primavera, pero eh, yo sinceramente eh, pues no me fiaría, ¿vale? <risa> Básicamente porque ya sabemos cómo son y es mejor no fiarse a, a pensar que sale en primavera y luego finalmente no, por lo que en 2020 parece que seguro que sale, vamos ya me jodería que no saliese en 2020, ¿no? Pero eh, en 2020... Eh, Prácticamente está seguro que, que sale. Y, y bueno, lo de primavera, como digo, mmm, dejarlo en el aire, ¿vale? Mejor que lo dejéis en el aire porque sabéis cómo son. Y la segunda cosa que me llama la atención es esto. El juego va a ser para Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS y Android. Entonces, claro, esto me, me da que pensar porque eh, han metido iOS y Android con el Inazuma Eleven Heroes, que en principio el Inazuma Eleven Heroes, que sabéis que se iba a llamar Inazuma Eleven Ares, eh, pues sí que también iba a salir para iOS y Android, pero acabaron quitando la parte de iOS y Android de, de los carteles publicitarios, por así decirlo, y dando a entender como que el juego de Ares iba a salir para Switch y PlayStation 4. Pero ahora con el Heroes vuelven a añadir eh, estos dispositivos móviles. Porque esto tiene que ver con Inazuma Eleven Heroes, ¿vale? Esta es la página de Inazuma Eleven Heroes. Lo que pasa que luego debajo pues te publicitan el Inazuma Eleven SD que te pone iOS Android y demás. Y, y bueno, me sorprende mucho, sinceramente. Para quien piense que esto de iOS Android va por Inazuma Eleven SD, no, ¿vale? Porque esto de iOS Android está al lado de PlayStation 4 y Nintendo Switch en eh, el cartel propio de Inazuma Eleven Heroes. Y que como acabáis de ver, pues aquí el SD te pone con iOS y Android... Eh, en un apartado distinto, ¿vale? Básicamente. Entonces, me sorprende gratamente que hagan esto. No sé si eh, será una aplicación... Eh, supongo que será una aplicación de entrenar a tus jugadores o algo por el estilo. No creo que sea eh, el propio juego en el móvil, porque mm, lo dudo bastante. Pero seguramente sea algo que tenga que ver con eh, el juego grande, por así decirlo, que será el de Switch o PlayStation 4, que depende de donde lo queramos jugar. Entonces, eh, esos son mis pensamientos. Creo que eh, para ellos Android seguramente sea. No lo veis. Para ellos Android seguramente sea para entrenar tu jugador, conseguir objetos. Eh, a través de caminar. Eh, esta táctica ya se ha utilizado bastante. Pues bueno, en Pokémon GO eh, necesitabas hacer. Eh, bueno, ir a ciertos sitios, ¿no? Para conseguir eh, ciertos Pokémon. Eh, y luego también, bueno, luego hace bastantes años con el Pokewalker de Pokémon, pues eh, necesitabas hacer muchos pasos para adquirir eh, ciertos Pokémon también. Entonces, seguramente sea algo relacionado con pasos o con entrenar a tu jugador o algo que tengas así más a mano, ¿no? Como es el móvil, por la Play 4, la Switch no la tienes siempre, siempre a mano. Entonces, ahí está. Eh, buena noticia, buena noticia que no hayan dejado de lado lo que es el juego de Inazuma Eleven Heroes. De hecho, que lo anuncien antes de final de año, pues es una grata sorpresa, es una, es una buena noticia, así que eh, mis 10 para ellos. No han puesto eh, imágenes nuevas del juego como tal, he estado mirando y simplemente han actualizado lo que son pues este asunto, este Mark, con unas nuevas poses, pero el juego pues tiene pinta que seguirá más o menos siendo lo mismo. Y eh, bueno, también deciros que no sé... Si dependerá del éxito de Inazuma Eleven SD, yo creo que no, ¿vale? Yo creo que ellos ya saben que Inazuma Eleven SD es un juego que va a petar bastante. Creo que es un juego que eh, ha tenido una... No sé hablar, tío, es que son las 10 de la mañana, ¿vale? Ha tenido una muy buena pre-campaña. De hecho, estamos casi a punto de llegar a los 60.000 pre-registros, así que si no les seguís en Twitter y Line, seguirlos. 
y joder, con esa campaña al fin y al cabo pues eh, este juego se verá reforzado no por así decirlo que seguramente si sale en abril no o más o menos por primavera pues habrá acabado entre comillas el furor inicial de Inazuma y SD y se verá reforzado por eh, jolín, otro nuevo juego de Inazuma eh, después de después del Inazuma y SD. así que yo creo que eh, si lo sacan en, en primavera como han prometido aunque bueno las promesas de ellos ya sabéis que valen muy poco eh, pues eh, va, va a estar fantástico va a estar maravilloso vale es una muy buena noticia que estén eh, actualizando esto no han actualizado el blog de, de desarrollo del propio juego pero sí que han actualizado la eh, portada de la página web así que se ve que eh, sí que están trabajando en ello de hecho es que este como os digo es un artwork nuevo así que ya se han puesto los propios eh, artistas eh, los propios diseñadores de, de dibujo no los que están al cargo del dibujo de level 5 pues hacer esta portada así que bueno algo es algo y veremos si pronto nos ponen noticias en el blog yo creo que sí yo creo que Menos de un mes seguro que tenemos más noticias del juego, así que en ese sentido no, no entremos en pánico. Y bueno, eh, sabéis que Inazuma y Leven SD sale el día 3, día 3 de enero, que es pues básicamente la semana que viene, el viernes, si no me equivoco, o sea, el viernes de la semana que viene ya lo tenemos y creo que es tiempo suficiente pues, como para llegar a esos 60.000 preregistros y hacer una pre-campaña pues básicamente redonda, ¿no? Eh, yo pensé que no íbamos a llegar a los 60.000, pero al alargarlo al 3 de enero pues sí que nos ha dado un poco más de tiempo y... Y pues está bastante guay. En fin, eh, vamos a dejar el vídeo por aquí. Yo creo que básicamente pues estas son las novedades. Me gustaría hacer un vídeo sobre Inazuma y Leven SD para mañana. O sea, tenía pensado hacerlo hoy, pero para no solapar tantos vídeos, lo haré ya mañana. Hablando sobre el sistema de eh, tiradas, gacha, mmm, si meter o no dinero. Así que pues lo tendréis seguramente mañana. Y pues nada, este vídeo si os ha gustado, como siempre, dejar un buen like, comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y queréis estar ahora para más vídeos de Inazuma. Eleven, y nos vemos en la próxima chicos, así que como siempre juguemos al fútbol.